இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லால் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த பையை அதாவது நம்ம மாத மாதம் வாங்கக்கூடிய அரிசி பை இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் மாடலான ஒரு பையாக தைச்சு இப்போ காலக்கட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கடைகளுக்கு கொண்டு போக முடியும் அது எப்படின்னு இதில் பார்ப்போம் இது பிகினர்ஸ்க்கான சேனல் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் முதல்ல இந்த பை வந்து ரொம்பவே நமக்கு இருபத்தஞ்சி கிலோ பிடிக்கிற பை இல்லையா கொஞ்சம் பெரிய அளவாக இருக்கும் இதை நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் முதல்ல நம்ம ஒரு பிளெயினாக ஒரு கிளாத் மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் பிறகு மிஷினில் நம்ம இதில் தையல் போடுறது நீங்கள் சாதாரண ஊசியில் போடக்கூடாது நம்ம பதினாறாம் நம்பர் தானே எப்போவுமே போடுவோம் அது வந்து நமக்கு சாதாரணமாக துணிகள் தைக்கிறதுக்கு நம்ம ரெகுலர் யூஸ்க்கு வைக்கிற நம்பர் இப்போ இந்த மாதிரி கடினமான துணிகளை தைக்கணும் ஜீன்ஸு அந்த மாதிரி துணிகளை தைக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது பதினெட்டாம் நம்பர்னு நீங்கள் கடையில் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க நம்மளுக்கு வந்து அதில் நம்பர்லாம் நமக்கு தெரியாது மைன்யூட்டாக இருக்கும் நம்மளால் அதை வந்து பார்வையில் நமக்கு பார்க்க முடியாது அதனுடைய கூர்மை அந்த தடிமனை வச்சு அவங்க சரியாக கொடுப்பாங்க நூல் கடையில் அவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியும் இல்லையா அதனால் அவங்க சரியாக தருவாங்க அந்த பேக்கிங்கில் தான் இருக்கும் அதில் இருந்து கொடுப்பாங்க பதினெட்டாம் நம்பர் ஊசியை மாற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி சன்னமாக ரொம்பவே சன்னமான துணிகள் தைக்கிறது இது பற்றி தோழிகள் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க மெல்லிய துணி தைக்கும் பொழுது தைக்க மாட்டேங்குது அதே மாதிரி கடினமான துணிகளை தைக்கும் பொழுதும் தையல் விழலை அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு வந்து பதினாலாம் நம்பர் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சன்னமான துணிகளை தைக்க முடியும் அதாவது இந்த வழுக்கிற துணிகள்லாம் வந்து சிலது நம்ம தைக்கும் பொழுது தையலே வந்து விழாது அந்த மாதிரி இருக்கிற துணிகளுக்கு பதினாலுன்ற எண்ணிக்கையில் இருக்கிற அந்த நம்பர் ஊசியை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது நல்லாவே ரொம்ப சரியாக இருக்கும் ஆனால் நார்மலாக நம்ம தைக்கிறது கட்டாயமாக பதினாறாம் நம்பர் தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அந்த மாதிரி மாற்றி தைக்கிறீங்கன்னா கட்டாயமாக ஊசியை நீங்கள் மாற்றணும் ஒரே ஊசியிலேயே நீங்கள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம தைக்க முடியாது ஏன்னா அந்தந்த துணிகள் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தடிமன் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து கட்டாயமாக பதினாறாம் நம்பர் போடும்பொழுது தையல் வந்து விழாது அதனால் அதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சு செய்யுங்க இப்போ இதை முழுக்கவுமே நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த பெயிண்ட் பண்ண இடம் வெளியே தெரிய வேண்டாம் நினச்சிங்கன்னா இப்படி உள்பக்கமாக இது இது தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த பெயிண்ட் வந்து நீங்கள் துவைச்ச உடனே ஒரு இதுலேயே வந்து அந்த மேலே இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் எல்லாமே போயிடும் அதனால் உங்களுக்கு அதை பற்றி பயம் இல்லை நீங்கள் துவைக்க துவைக்க இந்த துணி வந்து பஞ்சு மாதிரி ஆகும் நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு கால் மீதியாக கூட இதை பயன்படுத்துகிறாங்க நல்ல ஓரங்கள் எல்லாமே தச்சுட்டு கால் மீதியாகவும் பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற இந்த பாகத்தையும் தனியாக நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம கைப்பிடிக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இது பதினாறாம் நம்பர் ஊசி இது பதினெட்டு நம்மளால் அந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்ன இல்லைங்களா ஊசியுடைய உயரம்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும் இந்த பொருத்தக்கூடிய இடமும் ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் மாற்றம் வந்து இந்த நுனியில் மட்டுமே கொஞ்சம் சின்ன மாற்றம் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கும் இந்த இடம் வந்து இந்த நுனியில் மட்டுமே கூர்மை இருக்கும் பதினாறாம் நம்பர்ன்றது சாதாரணமாக தைக்கக்கூடியதுன்னு சொன்ன இல்லைங்களா அது சாதாரணமாக இருக்கும் இது வந்து மேலேருந்தே அந்த நூல் கோர்க்கக்கூடிய இடத்திலிருந்தே கொஞ்சம் தடிமனும் அந்த தடிமனோடு சேர்ந்த கூர்மையும் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம பதினெட்டை இதில் பொருத்திக்கலாம் தொழி பஷீரா கூட கேட்டிருந்தாங்க ஊசி வந்து எவ்வளவு உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதில் பொறுத்துறது அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டாப்பர் மாதிரி நம்ம போடுற அளவோடு நின்றுடும் நம்ம வந்து சில நேரங்களில் ஊசியை லேஸாக இறக்கி வேணாலும் போட முடியுமே தவிர அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்டை மீறி உள்ளே போட முடியாது சில நேரங்களில் தையல் வந்து விழலை நூலை வந்து பாபின்லேருந்து கோர்த்து எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது 
கொஞ்சமா ரொம்பவே கொஞ்சமா கீழே இறக்கி போட்டு நீங்க தச்சு பாருங்க அதாவது நூலை எடுத்து பாருங்க கட்டாயம் வரும் ரொம்ப இறக்கிட்டீங்கன்னா கீழே பாபின் கேஸ்ல ஊசி அடிப்பட்டுடும் அதனால நீங்க மொத்தமா இறக்காம ரொம்பவே கொஞ்சமா இறக்கி பாருங்க இப்போ இதை நம்ம கை பிடிக்காக நல்ல ஒரு பட்டைய தச்சுக்கலாம் இந்த ஓரத்திலையும் ஒரு தையல் இந்த ஓரத்திலையும் ஒரு தையல் இப்போ சரிய தையல் வருது பாருங்க ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் ஜம்பாச்சு தெரியுதுங்களா லேசாக அப்படி ஜம்பாச்சு அதுக்கு பிறகு அது சரியான ஊசின்றதால் பழக்கத்தில் சரிய தையல் விழுந்துருச்சு இப்போ இந்த ஒரு பையை நம்ம ரெண்டு பையா கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி தைக்க முடியும் இப்போ சம அளவில் இருக்கிற இந்த பாகத்தை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மேல் பாகத்தை நம்ம மடித்து தைக்கணும் மடித்து தைக்கிறத அப்படியே இதிலையே மடித்து தைக்காம இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற கொஞ்சம் கிளாத்தை எடுத்துக்கோங்க அதாவது இந்த உருவம் ஏதாவது இந்த மாதிரி பொம்மை அந்த மாதிரி உருவம் இருந்ததுன்னா அதை நல்ல ஒரு சென்ட்ராக பார்த்து வச்சுட்டு அதோட இந்த பொசிஷன் பார்த்து சென்ட்ராக வச்சுட்டு அந்த மீதம் இருக்கிற பாகங்களை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த சென்டர் போயிடுச்சுன்னா அது கொஞ்சம் சைடான மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா அதுக்காக இப்ப நம்ம இந்த ரெண்டு பக்கமுமே சம அளவில் கட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்ப இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பிளீட் அதோட சம அளவில் எதிர்முனையில் இப்படி ஒரு பிளீட் வைங்க வச்சு இதை வந்து ஒரு ஓர தையல் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த கட் பண்ணின பெல்ட்டை அப்படியே மடித்து வச்சு தச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பக்கம் எப்படி வச்சோமோ அதே மாதிரி எதிர் முனையிலையும் ஒன்று வந்து இப்படி பார்த்த மாதிரி இன்னொன்று எதிர் முனையில் இப்படி பார்த்த மாதிரி இது ரெண்டுமே சம அளவில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்படியே கொஞ்சம் கூட குறைய இருந்தாலும் ஒன்றும் பயம் இல்லை நம்ம அதிகப்படியாக இருக்கிறத பிடிச்சி தச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு முனையும் இப்படி தைச்சிட்டோம் இல்லையா இந்த பெல்ட்டை நம்ம இந்த சைட்லேருந்து இப்போ கழித்து எடுத்த அந்த பெல்ட்டை வச்சு அப்படி உள் பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணி மேலே மடித்து தச்சுக்கலாம்
போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு தையல் கூட போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் பலமாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல கீழே நம்ம இந்த கார்னரில் அப்படியே இந்த கார்னரை இப்படி இந்த தையல் வந்து அப்படியே நடுபாகம் வர்ற மாதிரி வச்சு இந்த இடத்த கொஞ்சம் விரித்து சம அளவில் வைங்க இப்படி சம அளவில் வச்சிங்கன்னா ஒரு வி ஷேப் மாதிரி இங்கே வருது இல்லைங்களா இந்த வி ஷேப்பில் அப்படியே ஒரு தையல் இந்த இடத்துல இப்படி மடித்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் எது முனையிலையும் இதே அளவு தான் வைக்கணும் நீங்கள் எவ்வளவு இந்த பக்கம் பிடிக்கிறீங்களோ அதே அளவை அங்கேயும் பிடிக்கணும் இப்படி அகலம் பண்ணிட்டு இப்படி நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு பிடிக்கணும்ன்றது இங்கே தெரிஞ்சிடும் அந்த இடத்த குறிச்சிக்கிட்டு அப்படியே அதே மாதிரி ஒரு தையல் போட்டுருங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தையல் மிஷினை வச்சு நம்ம நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மாதாந்திர மளிகை பொருட்கள் வாங்குகிற அந்த பையிலையே நம்மளால் செஞ்சிட முடியும் இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமான பையாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறதுலையும் எந்தவித தயக்கமும் இருக்காது நீங்கள் இதில் என்ன பொருள் வச்சாலுமே நல்லா தாங்கக்கூடிய அளவில் தான் இந்த அடிபாகம் இருக்குது பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ நம்ம கைப்பிடி தைச்சோம் இல்லையா அந்த கைப்பிடியை இதில் வச்சிடலாம் உங்களுக்கு இந்த ஒயிட்டில் பிடிக்கலை அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பக்கமும் கட் பண்ணினதால் இந்த பச்சை நிறத்துலேயும் இருக்குது அது வேணும்னாலும் நீங்கள் கைப்பிடியாக வைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த மேல் பாகத்துக்கு ஒரு பக்கம் கட் பண்ணினதை வச்சதே சரியாக இருந்தது இப்படி பார்த்துக்கோங்க சம அளவில் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ப்ளீட் வச்சோம் இல்லையா அதையே நீங்கள் சரியான ஒரு கணக்காகவும் வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல வச்சு தைக்கலாம் அல்லது இன்னமும் அதுக்கு முன்னாடியும் தள்ளியும் வைக்கலாம் வைக்கும்பொழுது நமக்கு இப்படி கைப்பிடி சம அளவில் இருக்கிற மாதிரி அதாவது இந்த வளைவு சம அளவில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது சம அளவில் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படின்னா இப்படி நேராக நீங்கள் இந்த ஒரு பட்டை வச்சுருக்கீங்க இந்த பட்டையிலேருந்து அப்படியே வரும்பொழுது அந்த முனை அந்த பட்டையோட தொடர்ச்சி தான் இப்படி மேலே தெரியணும் இது எப்படி மேலே தெரியுதோ அந்த லைன் அப்படியே இதில் மேலே தெரியணும் ஒரு சிலர் வந்து இப்படி முறுக்கி இப்படி வச்சுருவாங்க அப்போ இந்த கைப்பிடி வந்து இப்படி முறுக்கின மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதுக்காக தான் அதை நேராக பார்த்து சம அளவில் வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்
இப்போ இதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேயும் கைப்பிடி வச்சிடலாம் அதாவது நம்ம இப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் இப்படி ஆரம்பிக்கிறோம்னா அப்படியே இந்த முனை அப்படியே தான் வரணும் இப்போ நம்ம இதே பாகமே தான் மேலே வரணும் இப்படி வச்சு தான் வைக்கணும் சிலர் வந்து இப்படி வைப்பாங்கன்னு சொன்னால் இல்லையா இப்படி வச்சு விட்டுருவாங்க அது வந்து ரொம்ப சின்ன ஹேண்டில் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் லென்த்தாக வேணும்னா நம்ம சரியான அளவில் தான் இப்படி தான் வைக்கணும் இப்போ அதே மாதிரி இங்கே தைச்சுப்போம் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு ஊசியிலேருந்து அதாவது தையலே விழாமல் சும்மாவே அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வந்ததுன்னா லேஸாக அப்போ நீங்கள் ஊசியை கொஞ்சம் அசைச்சு கீழே இறக்கி ஆனால் பொசிஷன் மாறக்கூடாது அந்த நம் ஊசி பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த பொசிஷன் மாறாமல் நீங்கள் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த நடுவில் கோடு வர்ற இடம் அப்படியே அது அந்த லைன் கரெக்டாகவே நீங்கள் இறக்கணும் கொஞ்சமாவது அது இப்படியோ அப்படியோ திரும்பி இருந்தால் கட்டாயமாக வந்து உங்களுக்கு தையல் விழாது அதனால் அதை கொஞ்சம் கவனத்தோடு செய்யுங்க இப்போ இந்த கைப்பையை பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ரொம்பவே வித்தியாசமாக உங்களுக்கு அழகான ஒரு கைப்பை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டஃப் நல்லாவே உள்ளே வைக்கிற அளவுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது கைப்பிடியும் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெள்ளைக்கான எடுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்